आवर्तनशील खेती खेती का वह तरीका है जिसमें हर काश्तकार को अपने एक तिहाई हिस्से में बाग लगाना है फलों की खेती करनी है लकड़ी की खेती करनी है दूसरे एक तिहाई हिस्से में पशुपालन करना है उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जिस प्रकार के पशुओं के पालन की ज़रूरत है और नंबर तीन एक तिहाई हिस्से में उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जितने प्रकार की खेती संभव है और खेती बाजार के लिए कभी नहीं करनी है खेती अपने खाने के लिए करनी है अपने खाने से जो बचे उसको बाजार नहीं ले जाना है उसको प्रोसेस करना है मूल्यवर्धन करना है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है और फिर इसके बाद बाजार ले जाना है इससे क्या होगा हम अपनी वस्तु के मालिक हो जाएंगे उसके पहले हम वस्तु के मालिक नहीं होते हैं बाजार हमारी वस्तु का मालिक होता है हमें दोनों तरीके का काम करना है कि जिस जिन फसलों में पानी की ज़रूरत कम हो और तमाम तरीके के सूखा अकाल को झेल सके ऐसी फसलें भी हमको करना है और जो प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद हो ऐसी फसलें करना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़मीन में जो ह्यूमस की कमी आ गई है कार्बन की कमी आ गई है लगातार घट रहा है कार्बन उसको बढ़ाने के लिए आवर्तनशील खेती का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है इससे तीन चीज़ें चार चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं पर्यावरण संतुलित हो जाता है अच्छा खाना मिल जाता है जिसको पौष्टिक खाना कह सकते हैं हेल्दी फूड कह सकते हैं उत्पादन में 10 से 12 गुना वृद्धि हो जाती है और पाँचवीं चौथी चीज़ हो जाती है फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी हर किसान समृद्ध होता है समृद्धि का मतलब उसके घर में अपना सब कुछ पैदा है और डिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज़ की यदि हम एक एकड़ में चार गायों के मिश्रण के लिए जगह छोड़ते हैं तो वो गोबर तो फ्री में देती है और बाकी चार गाय कम से कम चार हज़ार लीटर दूध अपने एक बयान के कार्यकाल में देगी और चार हज़ार लीटर की आप कीमत आप समझ सकते हैं कि पंद्रह कुंटल गेहूं से कहीं अधिक है तो इस तरीके से पशुपालन और वृक्ष खेती और हमारी जो ज़रूरत की खेती है फसलें उसके लिए हमें आवर्तनशील खेती की एक ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज तो है तो लेकिन चेंज मैं इसको नहीं कहता मैं कहता हूँ ये क्लाइमेट क्यास है असंतुलन है अंग्रेजी में जानता नहीं ज़्यादा तो ये असंतुलन है किस चीज़ का असंतुलन है ताप जल और वर्षा का असंतुलन है खनिज जो क्रम से रखे हैं उनका असंतुलन है अनानुपातिक दोहन और शोषण की वजह से इन दोनों असंतुलनों के परिणाम में अनियमित वर्षा अल्पवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि भूकंप आदि हैं इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं चाहे चालीस साल का सूखा हो क्योंकि सूखा फसलों का होता है फलों का नहीं होता है सूखा है उन फसलों का जो अपराकृतिक है प्राकृतिक रूप से फसलों अभी ज्वार अरहर मूंग बुआई थे आप पिछले साल तिल न बुआते यदि हम किसानों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं आवर्तनशील खेती करने के लिए तो हम पर्यावरण संतुलित नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसान के पास ही खेती है और 80 फीसदी खेती 80 फीसदी हिस्सा पूरी धरती का हम किसानों के पास में पूरी पृथ्वी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य और खनिजों का एक संतुलन और एक निश्चित प्रपोर्शन है उसको पहचान कर जिए पहचान कर खेती करें पहचान कर अपने कार्यक्रम करें यह सदा शाश्वत बनी रहेगी सदा शाश्वत की